ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂബ്രിക്കൻസിനെ പറ്റിയാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മൂവിംഗ് ഓർ സ്ലൈഡിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് ഒരു മെഷീൻ്റെ മൂവിംഗ് സർഫസിലോ സ്ലൈഡിംഗ് സർഫസിലോ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നു റെഡ്യൂസസ് എനർജി ലോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനർജി നഷ്ടമാകുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇൻ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെഷീൻ അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് തരുന്നു അതുപോലെ നോയിസ് ലെവലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൂബ്രിക്കൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൂബ്രിക്കൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് സെമി സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെയാണ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ മിനറൽ ഓർ പെട്രോളിയം ഓയിൽ തേർഡ് ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ അല്ല ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ആനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഫാറ്റിൽ നിന്നോ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നോ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓയിൽസ് പ്രൊസസ്സ് ഗുഡ് ഓയിലിനസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ മെറ്റൽ സർഫസ് എഫക്റ്റീവലി അതായത് അവയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഓയിൽനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റൽ സർഫസിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തായിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയോടെ അവ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് മിനറൽ ഓർ പെട്രോളിയം ഓയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം നമ്മൾ പെട്രോളിയത്തിന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് പെട്രോളിയം ഓയിൽസ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തയാണ് സ്റ്റേബിൾ അണ്ടർ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസിനെല്ലാം തന്നെ പെട്രോളിയം ഓയിൽസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡിറ്റീവ്സ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് അഡിറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡിറ്റീവ്സ് ആണ് ഒലീക്ക് ആസിഡ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്പം ചില അഡിറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓയിൽനെസ് കൂട്ടിത്തരും ചിലതാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാക്കി തരും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലെൻഡഡ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് നമ്മൾ അഡിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ആനിമൽ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് മിനറൽ ഓർ പെട്രോളിയം ഓയിൽസ് ബ്ലെൻഡഡ് ഓയിൽസ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സെമി സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് അഥവാ ഗ്രീസ് അപ്പം ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രീസ് കിട്ടുന്നത് തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കൻ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് തിക്നെസ് അപ്പം ഈ ഗ്രീസിനകത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീസ് അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സോപ്പ് തിക്നെസ്സും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നോൺ സോപ്പ് തിക്നെസ്സും ഉണ്ട് സോപ്പ് തിക്നെസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലിതിയം സോഡിയം കാൽഷ്യം സോപ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ നോൺ സോപ്പ് തിക്നെസ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് സിലിക്ക ജെല്ല് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ദേ ആർ എയ്തർ ഇൻ ഡ്രൈ ഫോം ഓർ വിത്ത് ബൈൻഡേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദം സ്റ്റിക്ക് 
അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാസ് എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് വൺ എബോവ് അതർ ആൻഡ് ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ വീക്ക് വാൻഡ്രവാൾസ് ഫോഴ്സസ് ദീസ് പാരലൽ ലേയേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഈസ്ലി സ്ലൈഡ് വൺ ഓവർ ദ അതർ മേക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ലോബ്രിക്കൻ്റ് അതായത് ഗ്രാഫൈറ്റിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ വരുന്ന ആറ്റംസ് ഏതാണ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് ഈ കാർബൺ ആറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെയറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കായിട്ടുള്ള വാൻഡ്രവാൾസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാരലൽ ലെയേഴ്സ് മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയറിന് താഴെയുള്ള ലെയറിൽ കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാഫൈറ്റിലുള്ള ആറ്റംസ് ഏതാണ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആണ് കാർബണും കാർബണും തമ്മിൽ കോവാലിൻ്റെ ബോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അവ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മുകളിലുള്ള ലെയറിനെയും ലെയറുകളായിട്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പം മുകളിലുള്ള ലെയറിനെയും താഴെയുള്ള ലെയറിനെയും തമ്മിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സ് വീക്ക് വാൻഡ്രവാൾസ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലെയറിന് മുകളിലുള്ള ലെയറിന് താഴെയുള്ള ലെയറിന് ലെയറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തെന്നി ീങ്ങാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ഗുഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അപ് ടു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഓയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓയിൽ ഡാഗ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഓയിലിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഓയിൽ ഡാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലാണ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അക്വാ ഡാഗ് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ജോയിൻസ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻസ് ആൻഡ് എയർ കംപ്രസസ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എം ഒ എസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂലി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സാൻവിച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് മോളിബ്ഡിനം ആറ്റംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ആറ്റംസ് സാൻവിച്ച് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് സാൻവിച്ചിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറും ബോട്ടം ലെയറും എന്താണ് ബ്രെഡാണ് ഇപ്പം മോളിബ്ഡിനും ഡൈസൾഫൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ലെയറിന് പകരം ആരായിരിക്കും വരുന്നത് സൾഫർ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് സാൻവിച്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫില്ലിംഗ്സിന് പകരം ഇവിടെ ആര് വരും മോളിബ്ഡിനം വരും അതായിരിക്കും മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡും ലെയറുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷനാണ് ഇൻ്റർപ്ലനാർ അട്രാക്ഷൻ ഈ ഇൻ്റർപ്ലനാർ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുവർ ആയിരിക്കും പുവർ ഇൻ്റർപ്ലനാർ അട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ദീസ് ലെയേഴ്സ് ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ വൺ അനദർ ഈസ്ലി ആൻഡ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു വീക്ക് ഇൻ്റർപ്ലനാർ അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലെയറിന് മറ്റ് ഒരു ലെയറിന് എന്ത് ചെയ്യും താഴത്തെ ലെയറിന് മുകളിലൂടെ തെന്നി നീങ്ങാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡ് നല്ലൊരു ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എം ഒ എസ് ടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ സാൻവിച്ച് ഓർത്താൽ മതി ഇവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൾഫർ ആറ്റംസും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനം ആറ്റംസുമാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിലുള്ള എം ഒ എസ് ടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് യെല്ലോ കളേഡ് ആറ്റംസ് ആണ് അതിന് സെൻറ്ററിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് മോളിബ്ഡിനം ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാൻവിച്ചിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ അപ്പം ഇതൊരു ലെയർ അതിൻ്റെ താഴെ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ വീക്ക് 
അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് സോൾവൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ഗ്രീസ് അതായത് നമുക്ക് സോൾവൻസിൻ്റെ കൂടെയും ഗ്രീസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രാഫൈറ്റിന് പറഞ്ഞ അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡിനും ഉള്ളത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ജോയിൻസിലും എൻജിൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ എയർ കമ്പ്രസേഴ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മോളിബ്ഡിനം ഡൈസൾഫൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്